जनसंकल्प यात्रा बोमायता जिले दम एस्टेज नोड़ बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की भारतीय जनता पक्ष के नरेंद्र मोदी जी और बीएस यद्यूरपन इना बहुत दम बंधु निम्ने बहुत सतोष दारी उद्दू नहीं तोर्व प्रीति विश्वास नीवन कानून मरियोदे जनसंकल्प यात्रे कल वार रूर को विजयनगर बलारी जिले अभूतपूर्व यशस्स कहते निरीक्ष मीरी जन स्पंदने आता इू कवत समग्र औरा तूक जन इला सी अपार संख्य सीरी जनसंकल्प यात्री इंदू भागव नमेल हिरी मार्गदर्शक दीन दलित ध्वनिया जल संपन्मूल सचिव गोविंद कारजोड़े केंद्र सचिव इे तूक सुपुत्र आत्मीयर जन नायक भगवं कूबाजी निम अत्य प्रीति विश्वास सेवेवंत कर्नाटक मंत्री विशेषवा गोल रक्षण अत्य मुंचूण सेवती नत्मीय सहोद प्रभु चवान निर्गम नमेल आत्मीयर एस टी समुदाय जनप्रिय नायक रामलो इन सचिव मित्र बसवराज बैरती जिले उतारी सचिव आत्मीयर शंकरगौड़ मुनेनकोपरे वेदी मेल आसीन नत्मीय बंधु नत्मीयर हीगी मत भारतीय जनता पक्ष हिं नायक अध्यक्ष पदाधिकारी इंत हि अण्ड तमंदिर अक् तंगे मध्यम स्ने बंधु इवतु ता सी संख्य नोड़ा बंत सवि इपत्मूर चुनाव प्रभु चवान कल बारी अति मत आय्के नूर के नूर ग्यारंटी अवंत नानकिच्छे पड़ते हैं बंधु प्रभु चवान विशेष ऐन दौडवर दौडवान सणवर सणवानू बेरत प्रीति विश्वास सेवे मुखातर नायकन तूक नमेल हिरी नम तवर अत्य आत्मीयर गुरपाद नगरपल्व नाक बारी प्रतनिधि सूर्यकांतिले नम तवर मोदे बार मंत्री बड़वर रैतर बंधु आगे केस सदर्भ मणि बंदा और नेपे 
ಬಂಧುಗಳೇ ಈ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಜನರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಐದು ವರ್ಷ ದುರಾಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಸೀಟಿದ್ದನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆದು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೀಟಿಗೆ ಇಳಿಸಿದರು ಜನ ಅಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಸೀಟ್ ಹೋಯಿತು ಇಲ್ಲರ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ತಾವೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಜನಪರವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಪ್ರವಾಹ ಬಂತು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ರೈತರ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅದರ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಪಾಲು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಒಣ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಒಣ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಆರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತೋಟ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಪರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಲುವು ಬಂಧುಗಳೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ತಾಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಾಂಡಗಳಿದೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಾಂಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂಜಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ತಾಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ತಾಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಸಾವಿರ ತಾಂಡಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಾಗಿ ಆದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿವರೆಗೂ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಮೂವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಜನಾಂಗದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದೀನ ದಲಿತರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಂಡಾಕೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದೀನ ದಲಿತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿದಿರಿ ದೀನ ದಲಿತರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಕಾರ್ಜೋಳವರು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮೊನ್ನೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ
ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ್ದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಯಾರ್ದು ನಿರ್ಣಯ ಯಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನು ಗಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಇವು ಪೇಡೆ ಹಂಚಿದ್ನಂತ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ ಗಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಇವಂದೇನೋ ಒಂದು ಕ್ರಾಮತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ ಇಡೀ ಹುಡುಗಿ ಪೇಡೆ ಹಂಚಿದ್ನ ಮಾಡಿದ್ ನಾವು ಇವ್ರ ನಮ್ದು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಕೊಡುಗೆ ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡುಗೆ ಶೂನ್ಯ ಶೂನ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಮಾತಿದ್ರೆ ದೀನ ದಲಿತರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬೆಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನೇನು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಏನೇನು ಹಗರಣ ಆಯಿತು ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೀಚರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಸಿ ಐ ಡಿ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ನೌಕರಿ ತಗೋನಿ ಅವನು ಅರ್ಜಿನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನೌಕರಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕದೇ ನೌಕರಿ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿ ಇಲ್ಲೇ ಗುಲ್ಬುರ್ಗಾದ ಡಿ ಐ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವರೇ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ತಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಯ್ತು ಸಿ ಐ ಡಿ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಹೋಯ್ತು ಸಿ ಐ ಡಿ ಇನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು ಡಿ ಐ ಜಿ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಯ್ತು ಶ್ರೀಧರನ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಬರಾಬರಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ ಆಗೋ ಮಠ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಆದರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೊಡೆದ್ರು ಹಣ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ಅರ್ನರ್ಹರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನೂರಾರು ಜನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಯಾರು ನಡೆಸೋರು ಯಾರು ಇದರಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಹರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಯುವಕರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಆಯ್ತಿದೆ ಗುಲ್ಬುರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೆ ಹಿಡಿದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಡಿ ಐ ಜಿನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದ್ರೆ ಕೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಬ್ಬರಿಕೂ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾರೂ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅದು ಮುಗೀತು ಅದು ಕಾಲ ಮುಗಿದಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎ ಡಿ ಜಿ ಪಿನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ದಮ್ ಇದೆಯಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಡಿ ಐ ಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆ ಶ್ರೀಧರನ್ ಅವ್ರ
ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವತ್ತಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರ ನೋಡೋಣ ಬಹಳ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಸವಾಲು ಅವರ ಆಪಾದನೆಗೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ ಬಂಧುಗಳೇ ನಾವು ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದಾಗ ಧಾವಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ನೂರು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರು ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಮೂರನೇ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಮೆರಿಕ ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಇದು ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ತಾಕತ್ತು ನಾವು ರೈತರಿಗಾಗಿ ರೈತರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು ಇವರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ರು ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಟ್ಟು ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೈತರಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆರ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಡೀಸೆಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ರೈತರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಷೀರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಇದೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೂರಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಡ್ ಮನಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಶೇರನ್ನು ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಶೇರನ್ನು ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ಬೀದರ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಉಳಿತೈತಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ತೇಗ್ಬಿಟ್ಟರು ಅದ್ರಾಗ ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಉಳಿದೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಇಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ರೈತರದ್ದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ರೈತರು ನಾವು ನಂಬಿ ಕಬ್ಬು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಬಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆತು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆತು ರೀ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕಿಲ್ಲೋ ಹಿಂದ ಅಂತ ಅಂದಿನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಏನು ನಮಗೇನು ದಾದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ರಗಡ್ ಮನವಿ ಕೊಟ್ವಿ ದಾದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂದರೆ ರೈತರಿಂದ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹಿರಿಯರು ಭಾಳ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲೂಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಎಂಕ್ವೈರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ 
ರೈತ ಉಳಿದ್ರೆ ದೇಶ ಉಳಿದಿತ್ತು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ಗೆ ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದ ಈ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ತಟ್ಟನೆ ಹೇಳಿ ತಟ್ಟನೆ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳ್ದ ತಟ್ಟನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನು ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ರೇ ದೇವರು ಕಾರ್ಮಿಕನ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ರೈತನ ಬೆವರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂತ ಸಂಕಲ್ಪದ ಒಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟೇವೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟೇವೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದೆ ಕಳೆದ ಜನವರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ದುಡ್ಡು ಎರಡು ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ದುಡ್ಡು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ಖರ್ಚನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಎನ್ ಇ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಬಸ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋ ಅನು ಅನುದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಜೋಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇರುವಂತಹ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಅವರಾದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗು ಇಪ್ಪ ಮೂವತ್ತಾರು ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿಸುವಂಥದ್ದು ಆರುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ನಲವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಬಂದು ಭಾಳ ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನಾನು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸ್ರಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸ್ರಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸ್ರಿ ಅಂದ ನೀ ಏನಪ್ಪ ಗೋಬಿಟ್ಟು ಕೆರೆ ಹಿಡಿದಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾವು ನಾನು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸ್ರಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸ್ರಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸ್ರಿ ಅಂದ ನೀ ಏನಪ್ಪ ಗೋಬಿಟ್ಟು ಕೆರೆ ಹಿಡಿದಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರಾದ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಕನ್ನಡ ಅವನ ಇದು ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಮಟ್ಟ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಮೂನಿ ಉಡ ಇದ್ದಂಗೆ ಉಡ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಉಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಅದು ಎಂದು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಉಡ ಹಿಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೂಬಾ ಅವರು ಕೂಬಾ ಅವರು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅದೊಂದು ಇದೆ
ಬಾಲ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಒಂದು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಂಧುಗಳು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ದು ಏನು ಭೇದ ಭಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಿತ್ರರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇದನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಾಲದಾಗ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಐದುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಗ್ರಾಮದ ಅಂದರೆ ಊರಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಕೂಡ ಹಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಒದಗಿಸಿದ್ದೆ ಬೀದರ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕಿರೀಟ ಪ್ರಾಯಶವಾಗಿರುವಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ಹವಾಮಾನ ಇರುವಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೃಷಿಗೆ ಫಲವತ್ತಾದಂಥ ಮಣ್ಣಿರುವಂಥದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕುರುಹುಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಕೋಟೆ ಬೀದರ್ ಕೋಟೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ನಾನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಟೂರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಎರಡು ಕೋಟಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಒದಗಿಸಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಸಮಗ್ರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸಿಪ್ಪಟ್ಟಿ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಕೋಬಾಜಿಯವರು ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇಂಥ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಪಾಲು ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಅಡಿಗೆಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಕೋಬಾಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೂಬಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಅವರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೀದರ್ನಿಂದ ನಾಂದೇಡ್ಗೆ ನಾ ಅವರಾದ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಏಕ್ ಮಿನಿಟ್ ತೆರೆ ಭಾರಿ ಆತ ಏಕ್ ಮಿನಿಟ್ ರೈಲ್ವೆ ನಾಂದೇಡ್ವರೆಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ತನ್ನ ಪಾಲು ಏನಿದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಾರಂಜ ಯೋಜನೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಕಾರಂಜ ಯೋಜನೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ರೈತರ ಬವಣೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ಏತ್ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕೊನೆಯ
ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಕಾರಾಜದಿಂದ ಔರಾದಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ನಾನು ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತು ತಲಾವಾರು ಆದಾಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಬೀದರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದ ಕೃಷಿ ಈ ಭಾಗದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾಗ ಅದಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐವತ್ತು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಿ ಎಚ್ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೈದು ಬೆಡ್ಡಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗೆ ಸಮಗ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಭಾಗದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬರು ನಾಯಕರಿಗೆ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲರೂ ಜ್ವಲ್ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವರು ಶಾಸಕರ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಣ್ಣಾಗ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದರೆ ಇದ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿಬೇಕು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಾಗ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆದ್ರು ದಿಂಬುನಾಗ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆದ್ರು ಹಾಸ್ಕಿಯಾಗ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆದ್ರು ಬೋರ್ವೆಲ್ನಾಗ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆದ್ರು ಎದುರಾಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎದುರಾಗ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ವಾ ಹಾ 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 ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಾಗ ಕಬ್ಬು ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು ಕಬ್ಬ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಕಬ್ಬು ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತೇವೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಬ್ಬು ಹಾಗೆಯೋ ಕಬ್ಬು ಹಾಗೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕನಸು ಎಂದು ಕೂಡ ನೆನಸಾಗೋದು ಏನ್ ಗೆದ್ದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಸೀಟುಗಳನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಲ್ಲ ಅದು ದಿನ ದಲಿತರು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಿಂದುಳ ವರ್ಗದವರು ರೈತರು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸೋಣ
ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತು ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಜನರ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಮಲವನ್ನು ಅರಳಿಸಿ ಜನಪರವಾಗಿರುವಂತಹ ಜನ ಉಪಯೋಗಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಂದು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷ ಸುಭಿಕ್ಷೆಯ ನಾಡಾಗಿ ನವ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶ ಇದೆ ಅಂತಂದು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಏನು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿರಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಜನರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಅಗ್ರಮಣ್ಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಕಾನಮಿ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಜನರ ಅಹಾಕಾರ ಇದೆ ಆದರೆ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸದೃಢವಾಗಿರುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಮಲ ಅರಸನ ನವ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅವರಾದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಮಲ ಅರಳೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಚವಾಣ್ ಹಿಂದಿನಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಮತಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್